سنة 1953 الرئيس جمال عبد الناصر قابل المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي علشان يحاول يسمعه ويفهم هو وجماعته عايزين إيه بالظبط اشترط عليه المرشد في اليوم دوت حاجات ينفذها في مصر علشان تتحول الدولة لدولة بتطبق الشريعة وكان أول شرط عنده مش إنه مثلا يخلي عبد الناصر يصلح الاقتصاد أو يعمل مشاريع جديدة مثلا أو يبني مراكز علمية وبحثية لا كان أول شرط عنده هو إنه عايز يفرض على ستات مصر الحجاب وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وطلب مطالب طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح الغريب بقى إن حسن الهضيبي ده لا مراته ولا بناته كانوا لابسين الحجاب قلت له تليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة ما لبستهاش طرحة ليه؟ مش معنى الحجاب اللي الجماعات الإرهابية والمشايخ متمسكين قوي بأنهم يفردوه على الستات وهل هو فعلا من الدين؟ أول حاجة لازم تفهمها هو إن الحجاب دوت على عكس ما بعض الناس فاكرة مش اختراع ديني، ده لبس كان موجود من قبل حتى الإسلام نفسه ما يظهر بآلاف السنين، كان موجود في العصور القديمة، كان موجود في الإمبراطورية البيزنطية، كان موجود في بلاد ما بين النهرين، حتى المرأة الآسينية في عصر سقراط وأفلاطون كانت بتحط غطا على شعرها، كل شعب من الشعوب اللي كانت بتحط غطا على شعرها أو ما يسمى الحجاب كانت بتحطه لغرض معين، يعني مثلا في الإمبراطورية الرومانية كانت المرأة المتزوجة علشان تبين إنها متجوزة وكده كانت بتحط حتة قماش على شعرها، أما في الإمبراطورية اليونانية والفارسية فكانت النساء اللي هم ذوي مكانة رفيعة علشان يبينوا للناس يعني إن هم أرستقراطيين وكده فكانوا بيلبسوا الحجاب، أما بقى في الإمبراطورية الآشورية اللي هي دي كان فيها أقدم مرجع موثق عن ارتداء الحجاب بيرجع تاريخه لاكثر من 3400 سنه فاتت يعني حضرتك قبل الاسلام ما يظهر ب 2000 سنه كان في قواعد وقوانين بقى بتحدد النساء تلبس ايه وما تلبسش ايه من ضمن القواعد ديت هي ان النساء الحره يلبسوا ما يسمى الحجاب على شعرهم يحطوا غطا على شعرهم اما الجواري والعبيد وبنات الليل مع احترامنا لكل الناس فكانوا ممنوعين من ان هم يحطوا الغطا دوت او يلبسوا الحجاب خالص على شعرهم بل كانوا بيتعاقبوا على ده لو عملوا كده بانهم يتجلدوا ويتكبوا فوق راسهم قطران مولع تمر الأيام وتعدي كام ألف سنة وتنتشر فكرة غطى الشعر دوت في مناطق كتيرة جدا وتوصل لشبه الجزيرة العربية في منطقة ظهر فيها معتقد اسم الإسلام بمصدر اسم القرآن بعدها بمئات السنين الحكام المسلمين يعملوا مصدر تاني ليه ويسموه الأحاديث السؤال هل الحجاب ده اتذكر في المعتقد ده بالمصدرين بتوعه؟ في الحقيقة من ناحية المصدر الأول لو جينا دورنا فيه هنلاقي إن كلمة الحجاب اتذكرت في سبع جمل بس، لكن ولا واحدة منهم اتذكر فيها الحجاب بمعنى زي أو رداء المرأة، كانت دايماً الكلمة بتيجي بمعنى مانع، حاجز، فاصل، إنما مش غطى الراس. إذا كلمة الحجاب في القرآن بمعنى غطاء الشعر أو الراس دي غير موجودة. نوقف هنا ثواني ونروح للمصدر الثاني اللي هو الأحاديث. لو جينا دورنا وشفنا الأحاديث اللي بتتكلم عن الحجاب فهنلاقي أشهر حديث اللي الناس دايما بتردده وبتاخده كدليل على إن الحجاب فرض. الحديث بيقول إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول وهي لابسة لبس شفاف. فأعرض عنها الرسول وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح إلا أن يرى منها هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث دوت واللي دايما هتسمعه على لسان اي واحد عايز يدافع عن الحجاب وخلاص اسمه حديث مرسل. والمرسل اللي ما في الصحابي او التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسله وهو ضعيف لا يحتج به. يعني حديث ضعيف ما ينفعش يستدل بيه ليه؟ لان الراوي اللي هو قال انه سمع عائشه بتقول كذا 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 ده اتولد بعد ما عائشه ماتت، يعني عمره ما قابلها اصلا علشان يقول ان هو سمعها بتقول كذا او يروي عنها كلام، غير كده باقي السند بتاع الحديث اللي هو عن فلان عن فلان عن عن عن، السند ده كله مطعون فيه، سعيد بن بشير دوت واحد ما بيتاخدش بروايته، قتاده بن دعامه دوت واحد مدلس، وطبعا اللي نقل الحديث نفسه عن عائشه عمره ما قابلها. يبقى ده بالنسبة لأشهر حديث بيتكلم عن الحجاب واللي الناس دايما بتردده كدليل على فرض الحجاب وقبلها قلنا انه ما تذكرش في القرآن طيب امال الحجاب اللي منتشر او النهاردة ده جامنين 
جا من آية واحدة بس وكلمة الحجاب ما تذكرتش فيها أصلا ولحد النهاردة بعد أكتر من 1400 سنة معنا الآية دي غامض ومختلفين عليه الآية بتقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن قصة الآية دي بقى إيه؟ إن النساء زمان من قبل حتى الإسلام ما يظهر كانوا علشان يحموا شعرهم من التراب والشمس والبيئة الصحراوية اللي كانوا عايشين فيها كانوا بيحطوا غطا على شعرهم بمرور الوقت غطا الشعر دوت اتحول لزينة المهم إن هم لما كانوا بيغطوا شعرهم كانوا بيسيبوا أعلى السدر مفتوح الآية ديت كانت بتطلب من النساء إن هم بدل ما يحطوا غطا على شعرهم يحطوها على فتحة السدر وليضربنا بخمورهن على جيوبهن يعني وليضع على قطعة القماش ديت اللي هي على شعرهم على جيوبهن يعني على فتحة السدر ولكن كالعادة الناس هنا اختلفت نص قال لك هو يقصد ان هي تشيل غطى الشعر دوت وتغطي بيه فتحة السدر والنص التاني قال لك لأ هو يقصد ان هم يغطوا الجيوب زائد ان هم يفضلوا مغطيين الشعر مع انها منطقية اللي هو كان يقصد كده كانت المفروض الجملة تبقى اوضح من كده زي مثلا ان يقول وليضربنا بخمورهن على رؤوسهن او وليضربنا بخمورهن على رؤوسهن وجيوبهن جملة واضحة ودقيقة مش زي الجملة ديت اللي بعد 1400 سنة ما زالوا بيختلفوا عليها وعليها مئات التفاسير عامة افضل انت بقى لف ودور في الاف الاحاديث وافضل قول لنفسك يا ترى هو كان يقصد ايه بالظبط من الجمله ديت دي حياتك وانت حر تضيعها بالشكل اللي انت عايزه انما انا هنا علشان اقول لك معلومه اهم واللي هي سبب نزول الجمله ديت بس مش من الناحيه المنطقيه زي ما احنا قلنا دلوقتي بل من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه الاحاديث ليه طلب منهم ان هم يغطوا شعرهم بحجاب علشان حاجه واحده بس علشان يفرقوا ما بين النساء الحره والجواري والعبيد يعني ايه الكلام ده حضرتك؟ يعني حضرتك الستات اتأمرت بان هي تغطي شعرها وتلبس حجاب علشان تبين ان هي حرة فما تتأذيش انما اللي كانت بتسيب شعرها او بتشيل الحجاب كانت بتتعرف ان هي جارية على طول مش كده وبس فاكر انت من شوية لما اتكلمنا على الامبراطورية الاشورية وقلنا ان فيها كانوا بيعاقبوا الجواري وبيجلدوهم لما كانوا بيحاولوا يلبسوا الحجاب هنا برضو كانوا بيعاقبوا الجواري اللي كانت بتحاول تغطي شعرها او حتى صدرها مش مصدق انت يا عيني اسمع ديت قال ابن تيمية والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع يا لكاع يعني يا خسيسة وفي رواية أخرى لجارية أخرى قال أتتشبهين بالحرائر يا دفار ودفار في اللغة العربية معناها يا منتنة With all due respect What the fuck Are you talking about? يعني حضرتك الحجاب دوت اتعمل علشان النساء الحرة بس إنما الجواري لا عادي ده كانوا بيتعقبوا لو حاولوا يلبسوه أصلا عمر بن الخطاب نفسه أثناء فترة خلافته ما كانش بيسيب أي جارية تحاول تغطي نفسها ومرة ضرب جارية لقال أنس علشان كانت مغطية راسها وقال لها اكشفي عن راسك ما تعمليش نفسك من الحرائر وشتمها Why? أصله كان محذر وقايل إن اللبس ده اللي يلبسه هم الحرائر بس ليه؟ علشان ما يتأذوش طب الجواري لا لا عادي يتأذوا مع انه كان من المفروض والمنطقي ان هو يحط قواعد وقوانين للشخص اللي بيأذي سواء بيأذي حرة او يأذي جارية مش يفرق ما بين الحرة والجارية no, 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 no. You exist for me to use. طبعا لو حبيت تعرف رد الدقونة والمشايخ عن الموضوع دوت هتسمع العجب وهتتعلم فن اللف والدوران اصدى فن ده ليه ناسه يعني مش اي حد يعرف يفتي بالطريقة ديت قال لك ان عمر بن الخطاب كان متعود يضرب الجواري لو شافهم بيغطوا شعرهم علشان الجارية وهي شغالة في البيت ما ينفعش تبقى لبس حجاب او لبسها طويل ليه؟ علشان مش هتعرف تنظف البيت كويس ازاي؟ قال لك اصل غطى الشعر هيعكسها وهي بتنظف استثنيت منه الأمة حتى لا يعوق ذلك المقصود من وجودها في البيت سرعة الحركة والنشاط والخدمة وترتيب البيت وكذا فإذا ظلت شديدة المحافظة على على الزي الوقور الذي تسير به في الشارع منعها من المقصود في أداء العمل لدرجة أن الجوارب بتوع عمر بن الخطاب 
اللي هم العبيد البنات بتوع عمر بن الخطاب يعني لما كانوا بيخدموا الصحابة والناس اللي بتيجي تقعد عنده كانوا بيخدموهم وهم مكشوفات الشعر بل مكشوفات الصدور في شيء اسمه درة عمر الدرة اللي كان سيدنا عمر يقال فضرب بدرته هذا هذا طولها سيدنا عمر كان عنده منهجية وهي رفض التزوير كان بعض الإماء يتظاهرن بأنهن أحرار حرائف فهذا نوع من الضبط لمفهوم الصدق في المجتمع كان عند سيدنا عمر بن الخطاب هتسمع العجب ولا إنك تسمع حد منهم بيعترف إن اللي كان بيحصل دوت غلط أو إن الأحاديث دي مثلا ما حصلتش أو فيها حاجة مش مظبوطة لأن في الحالتين الموقف صعب يعني أنت حط نفسك مكانهم لو قالوا إن اللي كان بيحصل دوت غلط فكده يبقى كل اللي احنا تربينا عليه ده طلع مش حقيقي لان اللي قالوا لنا انهم خير الناس وقدوة المفروض نمشي عليها ما كانوش خير الناس ولا قدوة ولا حاجة ولو قالوا لنا ان الاحاديث دي اللي احنا تربينا على انها اساس الدين فيها حاجة مش مظبوطة فكده يبقى برضو اللي احنا تربينا عليه ده طلع مش حقيقي والبرج كله هيقع فللأسف ما فيش حل قدامهم غير انهم يفضلوا يلفوا ويدوروا على امل انهم يلاقوا مخرج للقصص ديت دي كانت حاجة معروفة يعني ان كانت في تفرقة عنصرية ما بين النساء الحرة والجواري فالمرأة الحرة أفضل من الأمة العبدة حتى ما تسمى عورة المرأة مختلفة ما بينهم يعني في الدين الجارية عورتها ما بين السرة لحد الركبة فعورة الأمة غير عورة الحرة يعني لو الجارية غطت اللي ما بين بطنها لحد ركبتها وصلت ببقية جسمها عريان حرفيا في الدين تبقى صلاتها مقبولة إنما الحرة لأ ليه؟ لأن عورتها مختلفة لازم تغطي بقية جسمها أصل زي ما تقول كده الإله بفرق ما بين الحرة والجارية في الصلاة أما الأمة لا صلاتها صحيحة لو شعرها طالع لو كتفها طالع لو يدها طالع ساقها خارج ما في ليس ليست عورة ده طبعا غير قصص الجواري اللي كانوا بيتعرضوا في أسواق النخاس عريانين علشان الناس تعينهم من كل حتة قبل ما يشتروهم علشان يا يا يستخدموهم بقى في النظافة وكده ما انت فاهم يعني لدرجة ان روي عن ابن عمر بن الخطاب انه لما كان بيروح يشتري جارية كان بيكشف عن رجليها وكان بيعينها بان هو بيحط ايده على على صدرها وعلى مؤخرتها يعني انا اسف في اللفظ والله يعني يعني اذا اراد ابن عمر ان يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجوزها على خلفيتها المهم انا مش هخوض في قد ايه ده بيكشف النفاق اللي المشايخ اللي عمالين يعيطوا على الحجاب دول عايشين فيه للنهار اخته الحجاب اخته العفة اخته الاخلاق وهم دول الخلافة الاسلامية اللي بيتغنوا بيها كانت البنات فيها بتتعرض عريانة في الاسواق والصحابة طبقا للاحاديث الصحيحة اللي انا قلت في فيديو قبل كده ان اغلبها كدب والمفروض ما نسقش ولو لحديث واحد منها واتحكم عليا بالسجن لان انا قلت كده كانت فيها الصحابة بيحسسوا فيها على الجواري قبل ما يشتروهم عبد الرزاق عن بجريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت مش أمة صغيرة حاضت يعني بنت 13-14 قال نعم قال عطاء كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به قلت لك أستاذ يعني ما بفشرت هذه ومعروف يعني قدوة أنا فعلا أتكسف أحكي عن قصص اللي في التراس ديت لأن للأسف أغلبها إباحة يعني زائد أن أنا طبعا هتسجن يعني يكفيك بس تعرف أن تجارة العبيد والجواري دي حاجة متحللة في الدين فعلا والله لو أنت عندك أمة ممكن أن أنت تبقى أيضا ملكا ليمينك ممكن تخدمك وممكن أن أنت كمان تكون عندك منزلة منزلة الزوجة وتولد منها وكانت موجودة في السعودية لحد سنة 1962 حضرتك واتمنعت بس لما الأمم المتحدة تدخلت واعتبرتها جريمة إنسانية لحد من 60 سنة فاتت بس السعودية كان فيها أسواق للجواري والعبيد كانت البنات فيها بتتعرض عريانة جنب الكعبة عند باب الدريبة At last we find what we have been searching for for six months along the Persian Gulf An open market in human beings Three men and three women are on sale اهدى انا بس عايز اوضح لك ان الغرض الرئيسي اللي اتعمل عشان وغطى الشعر دوت ما كانش نهائي لا العفة ولا الاخلاق زي ما بيحاولوا يضحكوا عليك النهاردة لان عمر شعر الكائن البشري ما كان فيه قلة اخلاق يا زكي زائد ان لو دوت كان السبب الرئيسي كان اتطبق على النساء كلها بدون تمييز مش كانت الجواري هتتضرب لما يحاولوا يلبسوه غطى الشعر دوت اتعمل علشان يفرقوا بيه ما بين المرأة الحرة 
والجارية المهم النهاردة بقى طالما انتهى زمن العبودية خلاص يبقى المفروض يسقط النص اللي كانت الجملة دي بتستخدم فيه بمعنى طالما ما فيش جواري النهاردة يبقى غطى الشعر دوت ملوش لازم طيب إذا كانت المسألة بالبساطة ديت أم ليه الحجاب منتشر بالصورة دي النهاردة الحجاب عمره ما كان منتشر بالصورة دي بل بدأ ينتشر من بداية القرن اللي فات من ساعة ما تسمى بالصحوة الإسلامية السعودية لم تكن كذلك قبل 79 السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة الفترة اللي ظهر فيها جماعات إسلامية متطرفة في كذا دولة عربية مختلفة وقرروا إن هم يطبقوا الشريعة على الناس واللي كان على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في مصر مؤسس جماعة الإخوان المسلمين والمرشد الأول لها حسن البنا قال إن عملية صعود جماعة الإخوان على عرش مصر مش هينفع تتم إلا عن طريق أسلامة مصر الأول وأول خطوة في طريق أسلامة مصر هي أسلامة النساء سنة 1939 حسن البنا قال في مقال لي بأن لا حاجة للمرأة أن تدرس العلوم المختلفة المرأة للمنزل علموها ما هي بحاجة إليه حسن البنا كان عايز الستات يقعدوا في المطبخ ويلبسوا طرح وده كانت نفس اللي عايزة تعمله منظمة حماس الإرهابية لأن هي طبعا امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أول ما بقى لها نفوس سياسي في فلسطين أول حاجة عملتها هي إن هي نادت بتطبيق الشريعة وكانت أول خطوة في تحقيق ده على الست ولبسها فعملوا حملات واسعة في الشارع لفرض الحجاب وإجبار الستات بأن هم يقعدوا في البيت وده نفس برضو اللي حصل في إيران أول ما الخميني استولى الحكم أول حاجة عملها هو أنه فرض الحجاب وحط عقوبة لأي واحدة تخلعه بأن هي تتجلد الحجاب أو غطاء الشعر انتشر بس أول ما الجامعات المتطرفة ديت بدأت تظهر وتتبنى الحجاب رمز للشريعة والدين شوف بنفسك صور الستات من 70-80 سنة فاتت هتلاقي أن الحجاب ده ما كانش ليه وجود وأغلبنا لو شاف صور أمهاتنا زمان هيلاقيهم بشعرهم لأن ده كان هو الطبيعي الحجاب ما كانش منتشر إلا في الأرياف لأنه كان عادة عندهم مش أكتر حتى طالبات الأزهر لحد فترة الستينات ما كانوش لابسين الحجاب وكانوا سايبين شعرهم بل كانوا لابسين جيب وفساتين قصيرة وكانوا بيدرسوا باللبس ده جوه الأزهر قدام مشايخ الأزهر عادي جدا حتى مشايخ الأزهر في الفترة ديت لا زوجاتهم ولا بناتهم كانوا لابسين الحجاب وعلى رأسهم الشيخ البقوري اللي هو كان أحد قيادات الإخوان أصلا أو الشيخ مصطفى اسماعيل أو الشيخ الذهبي حتى الشيخ عبد الرحمن التاج اللي هو كان شيخ الأزهر في فترة الخمسينات لا مراته ولا بنته كانوا لابسين الحجاب يا عم حتى اللي عمل جماعة الإخوان الإرهابية نفسه حسن البنة لا مراته ولا بنته كانوا لابسين الحجاب يا عمي حتى المرشد الثاني بعد حسن البنا اللي هو حسن الهضيبي اللي هو اشترط على الرئيس جمال عبد الناصر ان هو يفرض الحجاب على مصر كلها لا مراته ولا بناته كانوا لابسينه فضلت المرشد حضرتك عندك بنت في كليه الطب وبتروح الجامعه وهي غير محجبه لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني افرض الحجاب على ستات مصر الحجاب في وسط الصراع السياسي على مدار المئة سنة الأخيرة كان مجرد غرض سياسي لإبراز مدى انتشار أفكار الجماعات الإسلامية في الدولة وأداه لأسلمة النساء اللي منهم بتبدأ عملية أسلمة الدولة وضم الشعب لصفهم لحد ما يعرفوا يوصلوا للحكم إنما ما كانش ليه علاقة نهائي لا بدين ولا بعفة ولا بأخلاق بدليل إن الشعب كله بما فيهم مشايخ الأزهر وقيادات الإخوان نفسهم بناتهم وزوجاتهم ما كانوش لابسينهم طيب انت ليه يا شريف متضايق قوي من الحجاب كده للدرجه دي عايز البنات تخلع وتمشي عريانه في الشارع اختي في الله انت ليه مش عايزه تتحجبي انت ليه متعاونه مع اليهود الذين يملكون بيوت الازياء العالميه ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات لا وفي الحقيقة محدش ربط بين خلع حتة القماش ديت وبين خلع الهدوم كلها 
غيركم الناس كلها في العالم بتتعامل مع شعر البنت عادي انتوا اللي الظاهر عندكم فتش الشعر او حاجه زي كده يا يعني محترمنا لكل الميول طبعا لكن في نفس الوقت انك تفتكر الحجاب دوت مجرد لبس فده ضيق نظر منك الحجاب يا جماعه مشروع قومي الحجاب مؤذي من نواحي كتيرة جدا واحيانا بيكون قاتل زي اللي حصل في مارس 2002 في السعوديه لما 15 بنت ماتوا في حريقه نشبت في مدرستهم علشان الشرطه منعت رجاله المطافي من ان هي تخش علشان تنقذ البنات اللي بتتخنق وبتتحرق جوه علشان ما كانوش لابسين كويس وخالعين الحجاب او زي اللي حصل لاقصى بارفيز البنت اللي كانت من اصول باكستانيه وعايشه في كندا اللي كان عندها 16 سنه لما اخوها وابوها خنقوها وقتلوها لانها ما كانتش عايزه تلبس الحجاب الحجاب مؤذي لانه بيعيش البنت في احساس سيء وخطر جدا بانها مهما عملت من غيره هتفضل ناقصه انت ليه مصر على حرب الله بالذنوب والمعاصي تعرف ان في قبائل في الكاميرون الناس فيها بتحرق صدر البنات اول ما يوصلوا سن المراهقه علشان صدرهم ما يكبرش اصله بالنسبه لهم بيلفت نظر الذكور breastining or flattening is used in some african countries to try to stunt growth a heavy sometimes heated object is used with the belief that it will protect young girls from unwanted male attention عقول بدائيه صح عقول بدائيه وقبائل جهله بقى اه بس مش شايف ان في وجه تشابه ما بين القبائل ديت والقبائل اللي انت عايش وسطيها ديت ناس بتحرق البنت عشان ما تلفتش نظر الذكور وديت ناس بتغطي البنت علشان ما تلفتش نظر الذكور بنشوف الحاجات دي الحقيقه من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت والشباب بيستثار يبدو لي ان العيب في الذكور صدقني الاثنين نفس العقليه اختلاف الافعال بس صدقني مهما سمعت منهم ناس بتقول لك احنا مش مع التحرش بس اصل لبس البنت بس اصل شعر البنت بس اصل الواد عايش في بيئه بيشوف فيها مش عارف ايه فغصب عنه ايه ده؟ الحته دي ما تفتنش عند البنت يا جماعه بيكذبوا عليك احنا مش كلنا عايشين في نفس المجتمع مش معنى في واحد محترم وفي واحد متحرش ايش معنى في واحد بيقول ان اللبس مش مبرر للتحرش وايش معنى في واحد بيدافع عن المتحرش اللي عايز يتغير هي العقول مش الفعل انت ليه مصر على اشاعة الفاحشة في الذين امنوا المسألة مش مسألة حجاب او حتة غطع الشعر المسألة مسألة العقلية اللي الحجاب دوت بيخلي افراد المجتمع عليها المسألة مسألة الاذى النفسي والجسدي اللي بتتعرض له ملايين البنات اللي بتتجبر ان هي تلبسه غصب عنها وهي عقلها بيقول ان هو مش منطقي المسألة مسألة تاريخ الحجاب دوت يوم اخترعوا الانسان اخترعوا علشان الذكر يتحكم في أنسى ويقول لها تلبس ايه وما تلبسش ايه ويوم ما نقلته معظم الاديان بعد الاف السنين نقلته علشان يفرقوا بيه ما بين الجواري والمرأة الحرة وبعد ما اختفى وظهر بعد مئات السنين ظهر على ايد جماعات ارهابية لاغراض سياسية يعني انت يا شريف عايز تفهمني ان البت جارتنا اللي لابسه الحجاب ديت لابسه الاغراض سياسيه ولا علشان ابوها يعرف يفرق ما بينها وبين الجاريه اللي لسه شاريينها؟ لا طبعا انا ما اقصدش ان البنات بتوع النهارده اللي لابسين الحجاب لابسينه عشان كده، انا بس بقول لك الحجاب دوت تاريخه كان عامل ازاي ومين اللي عمله واتعمل ليه؟ انما الحجاب بتاع النهارده دوت مجرد عاده اجتماعيه ملهاش معنى، حاجه البنت اتولدت لقت نفسها عليها، اداه في ايد الزوج اللي عايز يحس ان هو متدين وهو بيفرضه وبيشترطه على مراته، اداه في ايد الاخ اللي عايز يحس برجولته على اخته والاب على بنته، حتى الشارع نفسه بقى بيستخدم عدم وجود حته قماش على الشعر حجه للتحرش بالبنات وكله باسم الاخلاق والدين اصلك مش هتسمع حد بيقول ان انا متربي في مجتمع عربي مربيني على ان في حاجة جوايا اسمها رجولة وان ديت مش بعرف احس بيها الا لما اتحكم في حياتك ولبسك كبنت بل هتسمع حاجة تانية كتير زي مثلا ان الحجاب دوت بيزود اخلاقك وانا معرفش بصراحة فين الجهاز اللي بنقيس بيه الاخلاق دوت علشان نعرف اذا كانت زادت او نقصت او المحطينة طرح على الشعر بس عامة اننا نقول ان الحجاب بيزود الاخلاق فده بالظبط كاننا بنقول ان الدقن بتزود الاخلاق عند المشايخ او ان الدين بيزود الاخلاق عند المشايخ الاثنين ابعد ما يكون عن بعض الاثنين مالهمش علاقة ببعض الاخلاق ديت شيء معقد جدا شيء نسبي ومتغير من شخص للتاني ومن مكان للتاني حتى الحيوانات عندهم مفهوم الاخلاق دوت والأكيد هو إن مصدرها الدماغ 
مش لبس الطرح او حجه تانيه من ضمن الحجج اللي بتتقال برضو هو ان الحجاب عمره ما كان مانع من الحياه وده على اساس مثلا ان احنا لو لبسناه للرجاله فممكن يمنعهم من الحياه فيلا اللي يقول ان الحجاب مش بيمنع الواحده من ان هي تعيش حياتها يلبسه هو ويعيش بيه ولا ايه او الحجه بتاعت انك لما تلبس الحجاب شكلك هيكون احلى ودي بقى انا بسميها حجه فتش المحجبات اللي هو يا اختاه البس الحجاب علشان الفتنه بس على فكرة انت لما تلبسيها تحلوه اكتر او مثلا الحجة بتاعت ان الحجاب بيحمي الواحدة من التحرش وطبعا في ديت مش محتاجين نقول ان اعلى نسب التحرش في العالم موجودة في دول اسلامية النقاب والحجاب فيها مفروضين ولا محتاجين نقول ان اكتر دولة فرض النقاب نفسه مش الحجاب كمان فيها اعلى نسبة تحرش بالولاد والبنات وان اغلب نسب التحرش والاغتصاب فيها بتحصل جوة البيوت ضمن الاهل مش في الشارع حتى ولا محتاجين نقول ان البنات بيتم التحرش بيهم في قلب الكعبة اثناء الحج وهم لابسين نقاب لان كل الكلام ده احنا عارفينه انت كل اللي مفروض تعمليه هو انك تسألي نفسك سؤال يا ترى تختاري تمشي بالليل بالحجاب في بلدك ولا بالليل من غير حجاب في بلاد زي كندا سويسرا فنلندا السويد اسألي نفسك بتحسي بالامان اكتر بالحجاب في مواصلات بلدك ولا من غير حجاب في مواصلات الدول اللي مفيش اصلا فيها حاجة اسمها حجاب او حتى دين وفي مثلا حجة ان شعر البت فتنة وبغض النظر على ان مفهوم الفتنة دوت مش بيتقال الا في المجتمعات العربية بس بس هو اشمعنا انتوا الوحيدين اللي بتشوفوا ان شعر البت فتنة اشمعنا بقية البشر عايشين عادي مش شايفين انه فتنة ولا يمكن كل البشر مشكوكين في رجولتهم علشان مش بيهيجوا على شعر البنات زيكم ما هو اصل انتوا لو فاكرين ان الطبيعي هو ان الواحد يهيج على شعر اي واحده يشوفها فديت تبقى مشكله تانية ما احترمنا لكل الميول طبعا ولذا قال سيد ولد ادم ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء بعدين بالنسبه لشعر الرجاله اللي هو ممكن يكون احلى من البنات مش فتنه طب بالنسبه لعضلات الشباب بتوع الفتنس مش فتنه للبنات طب لو افترضنا ان في واحده شعرها مش حلو قوي تغطي ليه؟ طيب بالنسبة لواحد زي النبي يوسف اللي القصص بتقول من كتر جماله كان بيفتن النساء ويحكى ان البنات مرة قطعوا ايديهم اول ما شافوه من كتر وسمته ليه الالهة ساعتها ما امرتوش ان هو يغطي وشه علشان ما يفتنش النساء ويأذيهم حقا انه جميل جدا وحسن الوجه لم أرى أجمل منه في حياتي <تصفيق> طيب هو ليه الواحدة بتلبس حجاب وهي بتصلي؟ هو مش الحجاب دوت معمول علشان فتنة الرجالة؟ ولا يكونش شعر المرأة بيفتن الإله كمان؟ ولا هتقولوا بقى إن هو عشان الحشمة قدام الإله ونفضل نلف وندور حوالين بعض؟ ما هو أصل أنتوا لو قلتوا إن هو عشان الحشمة أزعل منكم وهرجع أفكركم بقول لكم إن الجواري عورتهم مختلفة في الدين عن عورة المرأة الحرة وإن هم عادي ممكن يصلوا بنصهم اللي فوق عريان خالص مش بس كشفين شعرهم طيب بالنسبة لو في واحدة كان قدامها واحد أعمى المفروض بقى الحجاب في الحالة دي ما يبقاش ليه لازمة صح؟ آه بس برضه هيقولولك لازم تلبس الحجاب طب ليه يا عمو يعني فين المنطق هنا اسمع دي بقى وتعلم فن اللف والدوران ما احنا قلنا ده فن ولي ناسه قالك بقى اصل دوت امر ربنا وما فيهوش تفكير اصل احنا بنعمل الحاجة بغض النظر عن هي منطقية او لا لان ربنا فرضها علينا ويبقى سلم لي بقى على الارهابيين والمتطرفين اللي بيعملوا جرائم غير منطقية بس معلش اعذرهم اصل دوت بالنسبة لهم امر ربنا وفرض عليهم ويبقى سلم لي بقى على كل الناس اللي ورث الدين معين وعايش عليه طول حياتها بدون ما يفكروا فيه بس معلش اصل الاديان دي اتفرضت عليهم وتحرم عليهم يفكروا في مدى منطقيتها أنا عديت مرحلة الحرام والحلال والفرد والسنة والجائز والمباح والمندوب والمكروه والدايرة اللي اتعملت عشان الناس كلها تمشي في صف واحد وتعيش على وهم إن الحياة والكون كلهم مفهومش غير حاجة اسمها دين بس فرضا لو قالوا لك إن الحجاب ده كمان فرد فده هيكون طبقا لتفسير المشايخ والدقونة للدين صح؟ طيب ما هو مفيش حاجة بيكونوا متفقين عليها 
دايما هتسمعهم بيقولوا لك اتفقت الامه واجمع الفقهاء بس هو في الحقيقه لا حد عمره اتفق على حاجه ولا حد عمره اجمع على حاجه في الدين نهائي النقطه بس هو ان لو في واحد فيهم اختلف على حاجه اترب عليها المشايخ وحافظينها ومسلمين بيها هيقولوا له في 60 داهيه شويه نصابين وجوب ربنا ابتلانا بيهم وربنا ان شاء الله يخلصنا منهم على خير اللي قالوا الحجاب مش فريض ليه علشان ما يتبقاش غير اللي زيهم غير اللي متفق معاهم الناس دي عمرها ما اتفقت على حاجه الازهر نفسه مره يقول لك الحجاب فرض ومره يقول لك الحجاب محبب مره يقول لك الست حرام تنتخب ومره يقول لك الست مش حرام تنتخب دار الافتاء ينزل اي فتوى من هنا وتلاقي عشرات ومئات الدقونه والمشايخ يفتوا بعكسها من هنا ويقولوا لك ان دار الافتاء مش فاهمه حاجه في الدين احنا اللي فاهمين خدوا الدين مننا تسمعهم بيقولوا لك الدين ما فيهوش لف ودوران والحرام بين والحلال بين وفي نفس الوقت تلاقي مئات المذاهب المختلفه واذا كان في حاجه في مذهب معين متحرمه روح خدها من مذهب تاني محللها الله وهو في حاجه خلت الناس تختلف ما بينها وما بين بعضها في بلادنا ديت غير الدين بص حواليك كده السعودية فضل متحرم على السيدات فيها يقود السيارات بإجماع أهل الفقه واللي كان على رأسهم ابن باز اللي هو مفتي السعودية لحد ما مرت الأيام وجاء عصر جديد واتضح فيه إن سواقة البنات للسيارات عادي مش حرام وبعدها برضو أجمع أهل الفقه إن طبعا سواقة السيارات مش حرام للبنات الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي على المن أو الجواري اللي كان متحلل بيعهم لمدة 1400 سنة ومذكورين في القرآن لحد ما الأمم المتحدة جت وجرمته المهم لما التغى الرق ما بقاش ملك يمين بعدها طلع الدقونة والمشايخ وقالوا انتوا بتقولوا ايه يا جماعة طبعا تجارة العبيد حرام ومش مدين ده الإسلام ما حرمها بس أخذ وقت شوية عبال ما تمنعت هنا المسألة لا تتعلق بمفهوم العبودية والحرية لأنه يعني المبحث هذا يطول يعني الإسلام عمل على إنهائها لكن عدم التزام المسلمين أخر إنهائها 1400 سنة ولا الموسيقى اللي كانت متحرمة بإجماع أهل الفقه وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام حرام دلوقتي الحال اتغير وتحللت وبقت تدرس في السعوديه وبقدره قادر بقى الشيوخ المدرن يقولوا ان هي بتخلي القلب رقيق اللي شايف ان الموسيقى حرام ما يدوشناش انما احنا شايفين ان الموسيقى ترقق القلب وترتقي بالافئده وترتقي بالنفوس مش عاوزين بقى اقول لك اصل ده, ده يعني ارهاف ومشاعر مرهفه وبتنمي العواطف يا عم اتق الله ولا ختان البنات اللي كان فرض وكان شيوخ ودونا متمسكين بيه قوي وعلى راسهم واحد زي الشعراوي ومات بسبب افكارهم الاف من البنات الجمهور يرون ان الختان مستحب للذكر والانثى خلافا لاحمد والشافعي يرون انه واجب الختان على الذكر والانثى لحد ما السلطات المصريه جرمت خ... ختان البنات راح الازهر طلع وقال لك طبعا يا جماعه الختان دوت جريمه ومتحرم شرعا ختان الاناث دي جريمه لم يرد عنها شيء في الشرع ان هو يامرنا بختان الاناث الحجاب مش اهم من كل العادات اللي الناس فضلت متمسكه بيها لمئات السنين وفي الاخر انتهت هو التاني كده كده هيجي له يوم وهينتهي لان هي دي طبيعه الكائنات البشريه بتتقدم بمرور الوقت مش بتتاخر مساله بس مساله وقت أنا كل اللي عايز أقوله هو إن في ناس كتيرة خسرت فرصتها في إنها تعيش الحياة بعقلها لأنها سلمت دماغها لرجال الدين والدقونة والعادات والتقاليد ولما ماتوا المجتمع اتغير والأفكار والعادات والتقاليد اللي هم فضلوا متمسكين بيها هي كمان اتغيرت وللأسف هم بس اللي خسروا خسروا فرصة إن هم يعيشوا الحياة بحريتهم وبعقلهم لأن هم عاشوا في خوف من إن هم ممكن يطلعوا غلط لو عاشوا الحياة بعقلهم ما تكونش واحد منهم الحياة أكبر من كده بكتير